ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நம்மிடம் இருந்து விடைபெற்று சென்றிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு புதிய ஆண்டு பிறந்து எட்டு நாட்கள் ஆகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு விடைபெறுகிற பொழுது பல செய்திகளை சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறது துயரங்களை தந்துவிட்டு சென்றிருக்கிறது போராட்டங்களையும் தந்துவிட்டு சென்றிருக்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுடைய பார்வையும் இரண்டு நாட்டின் மீது திரும்பி இருக்கிறது ஒன்று போல கனகராஜிக்கு குறிப்பிட்டதை போல உலகத்தையே ஆக சிறந்த ஜனநாயக நாடு என்று சொல்லப்படுகிற நான் சொல்ல சொல்லப்படுகிற பேசப்படுகிற அல்லது எழுதப்படுகிற அமெரிக்கா அங்கு அதிபருக்கான தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்து விட்டது யார் வெற்றி பெற்றார் யார் தோல்வி விட்டார் என்கிற செய்திகள்லாம் வந்துவிட்டது ஆனால் அந்த வெற்றி தோல்விகளை ஏற்பதற்கு தயாராக இல்லை அதிபர் தயாராக இல்லை தயாராக இல்லை என்றால் நீதிமன்றம் சொல்லலாம் வேறு வழிகளில் கையாளலாம் நாடாளுமன்றத்தில் வன்முறையை செய்கிறார் உலகம் அதை கண்டிக்கிறது நாடாளுமன்றத்தில் கல்லெடுத்து அடிக்கிறார்கள் கண்ணாடியில் உடைக்கப்படுகிறது தீ வைத்து கொளுத்தப்படுகிறது நாடாளுமன்றமே தீ வைத்து கொளுத்தப்படுகிறது நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த மேலவை உறுப்பினர்கள் கீழவை உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் தான் அமெரிக்க ஜனநாயகம் உலகம் கண்டித்துக் கொண்டிருக்கிறது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து நீடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது மற்றொன்று இந்தியாவை உலகம் பார்க்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்திய அரசாங்கத்தை கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் மட்டுமல்ல இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாட்டை அதனுடைய மூர்க்கத்தனமான போக்கை கண்டித்து அறிக்கைகளை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பு விவசாயிகள் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக பொறுப்பேற்ற பொழுது தொடக்கத்திலேயே சொன்னார் எல்லா துறைகளை காட்டிலும் நான் வேளாண்மை துறைக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் என்று அறிவித்தார் என்ன செய்தார்கள் செய்யவில்லை என்பது வேறு விஷயம் அவருடைய காலிய காலத்தில் தான் மானியங்கள் உருவாக்கப்பட்டது விவசாயிகளுக்கு உரிய கட்டுப்படியான விலையை தர முடியவில்லை ஆகவே அவர்கள் வாங்குகிற இடுபொருள்களுக்கு அரசாங்கம் மானியம் வழங்கும் என்று மானிய முறை கொண்டு வரப்பட்டது இன்றைக்கு அந்த விவசாயிகள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்ற மேலவையில் சட்டம் எப்படி நிறைவேற்றப்பட்டது என்பது குறித்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தோழர் நடராஜன் இங்கே விவரமாக சொல்லியிருக்கிறார் தொடர்ந்து விவாதங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மாதக்கணக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார் மிக கடுமையான குளிரில் போராடி கொண்டிருக்கிறார் இங்கே நான் பேரணை தொடங்கி வந்த பொழுது ஒரு லேசான மழை பெய்தது நம்முடைய சட்டைகளை எல்லாம் அது நினைத்தது துண்டுகளை எல்லாம் நினைத்தது தலையை நினைத்தது அதுவே நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு மாதிரியாக இருந்தது ஆனால் அந்த ஈரத்துணியோடு தான் இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருந்தோம் நம்முடைய உடம்பின் சூட்டின் காரணமாக ஈரம் எல்லாம் காய்ந்து நல்ல நிலைக்கு வந்து விட்டது இந்த ஈரம் போயிடுச்சு அங்கே கடும் குளிர் நாம் நினைப்பது போன்று அல்ல மிக கடுமை டெல்லிக்கு எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கோம் பல பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பேரணிக்காக மாநாடுகளுக்காக மற்ற மற்ற காரியங்களுக்காக டெல்லி சென்று வந்தவர்கள் தான் நிரம்ப அங்கே இருப்போம் இந்த டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மாதம் டெல்லிக்கு செல்ல முடியாது மிக கடுமையான குளிர் அந்த குளிரை பொருட்படுத்தாமல் அவர் போராடி கொண்டு இருக்கிறார் அப்படி போராடி கொண்டு இருப்பவர்கள் மீது இரக்கமற்ற சர்க்கார் மனிதாபிமற்ற சர்க்கார் குளிர்ந்த தண்ணீரை பீச்சி அடிக்கிறது அவருக்கு மேல் அடிக்கிறது அவனே கடுமையான குளியில் இருக்கிறான் குளிரோடு போராடி கொண்டு இருக்கிறான் அவர்கள் மீது குளிர்ந்த தண்ணீரை பீச்சி அடித்து கலப்பதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் தடியடி நடத்தினார்கள் வாகனங்கள் உள்ளே வர முடியாத அளவிற்கு சாலைகளில் பள்ளம் தோண்டி தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் அனைத்து தடைகளையும் மீறி அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களே ஊரிலிருந்து பஞ்சாபில் இருந்து ஹரியானாவிலிருந்து மற்ற மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து டெல்லிக்கு போராட வருகிற பொழுது தேவையான உணவுப் பொருளையும் கையோடு கொண்டு வந்து சாலைகளிலேயே வைத்து அதை சமைத்து அவர்கள் உண்டது மட்டுமல்ல தங்களின் மீது தடியடி நடத்திய காவல்துறையினருக்கும் உணவு வழங்கினார் அப்படி இந்த போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு எட்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை என்னவென்று விவரம் சரியாக தெரியவில்லை விவசாயிகளுடைய போராட்டத்தில் இந்த விவசாய சங்க தலைவர்கள் பிரதிநிதிகளை 
பேச அழைக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் நொறுக்கு துணியும் வைக்கப்படுகிறது குடிப்பதற்கு தண்ணீரும் வைக்கப்படுகிறது அதனால் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு செல்கிற இந்த தலைவர்கள் விவசாய சங்க தலைவர் கூட்டமைப்பை சேர்ந்த தலைவர்கள் ஒருவர் கூட அந்த நொறுக்கு திணியும் எடுக்கவில்லை என்பது மட்டுமல்ல குடிக்க வைக்கப்பட்ட தண்ணீரை கூட எடுக்கவில்லை மாறாக தாங்கள் கொண்டு சென்ற தண்ணீரை அதையே குடித்து பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்கிறார் பங்கேற்பது மட்டுமல்ல உறுதியாக சொல்லுகிறார்கள் தேவையில்லாமல் வளர்த்தாது தேவையில்லாமல் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்காது விளக்கம் சொல்லி எங்களை விளங்க வைப்பதற்கு முயற்சிகளை பண்ணாது அல்லது திருத்தம் சொல்லி எங்களை ஏமாற்ற முயற்சிக்காது மாறாக ரெண்டே ரெண்டு தான் நீ நிறைவேற்றிய அந்த கொடிய சட்டத்தை திரும்ப பெறு முடியுமா முடியாத ரெண்டில் ஒன்று வேறு மாதிரி பேசுவதற்கு அது தயாராக இல்லை நீ நிறைவேற்றிய சட்டத்தை திரும்ப பெறு இல்லை முடியாது என்று சொல் என்று தான் நிபந்தனை வைத்து பேச்சுவார்த்தைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் பல்வேறு போராட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து பல போராட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக வருகின்ற ஜனவரி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி போகி பண்டிகை போகி பண்டிகை நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பழையன கழிதல் புதியன புகுதல் என்பதற்கு ஏற்ப வீட்டை சுத்தம் பண்ணுவோம் பழசெல்லாம் போட்டு கொளுத்துவோம் ஆடைகளை எல்லாம் தண்ணியில் நினைத்து காய வைத்து எல்லா தயாரிப்புகளையும் செய்வோம் பழசு பூரா ஒழிச்சு கட்டுவோம் அன்றைக்கு என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மத்திய சர்க்கார் மூர்க்கத்தனமாக தனது பலத்தை பயன்படுத்தி நிறைவேற்றிருக்கிற சட்டத்தை பதிமூன்றாம் தேதி நாடு முழுவதும் தீயிட்டு கொளுத்துவது என்று முடிவு செய்திருக்கிறார் அவங்க தேர்ந்தெடுத்த நாள் ரொம்ப நல்ல நாள் நம்மை பொறுத்த மட்டும் போகி பண்டிகை இப்போ வருவதற்கு முன்னாடியே நம்ம மார்க்கெட் ஸ்டேட்மெண்ட் மாநிலத்தில் யார் பாலகிருஷ்ணன் இதை சொன்னார் இந்த மாதிரி முடிவு பண்ணியிருக்காங்கனாரு ரொம்ப நல்லதாக போச்சு இது இல்லை இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் நம்ம ஆளுங்க அன்றைக்கி குப்பையெல்லாம் போட்டு கொளுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அதையோடு சேர்த்து இதையும் கொளுத்துட்டோம் எல்லா ஊரையும் கொளுத்துறதுக்கு வசதியாக போச்சு கொளுத்து எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் குடியரசு தினம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பெரிய டிராக்டர் பேரணி என்று அறிவித்திருக்கிறார் அதற்காக ஒரு ஒத்திகை போராட்டத்தை நேற்றை தினம் நடத்துகிறார் குடியரசு தின அணிவகுப்புக்கு வழக்கமாக அரசாங்கம் இராணுவ ஒத்திகை நடைபெறும் அதே போல விவசாயிகள் டிராக்டர் ஒத்திகை போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறார்கள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பெரிய அளவுக்கு நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாமும் இங்கே நடத்த வேண்டும் என்று இங்கே இருக்கிற விவசாயிகள் கூட்டமைப்பும் முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆக இந்த போராட்டம் நீடித்து கொண்டிருக்கிறது அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் மோடி என்னென்ன இப்போ நடா சொல்லும் போது சொன்னார்ல நாடாளுமன்றத்தில் அவனுக்கு பெரிய பலம் இருக்குது அந்த பெரிய பலம் இருக்கிறது என்கிற காரணத்தினால் ஒரு விவாதம் என்கிற நாடகத்தை நடத்தி நிறைவேற்றி விட்டார்கள் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் வாஜ்பாய் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டார் மோடி கொஞ்சம் திமிர் முடிச்சாலு அதனால தான் அவர் பண்ணுறாருன்னு வாஜ்பாயும் ஒன்று தான் மோடியும் ஒன்று தான் வாஜ்பாய் இருக்கிற பொழுது இந்த பலம் கிடையாது நாடாளுமன்றத்தில் இவ்வளோ மெஜாரிட்டி கிடையாது பிறர் தயவை எதிர்பார்த்து ஆட்சி நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் நிர்பந்தம் வாஜ்பாய்க்கு இருந்தது மோடிக்கு அப்படிப்பட்ட எந்த நிர்பந்தமும் கட்டாயமும் கிடையாது யார் விலகினாலும் அதை பற்றி கவலையும் கிடையாது சிவான்மணி அகாலித்தலம் நீண்ட காலமாக பாஜகவோடு தோழமை கட்சியாக இருந்த கட்சிக்கு நீண்ட நீண்ட காலமாக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்று இருந்தார்கள் ஒரு பெண் அமைச்சர் கேபினட் அமைச்சராக இருந்தார் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்த்து வாக்களித்தார்கள் எதிர்த்து வாக்களித்தது மட்டுமல்ல அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்கள் ராஜினாமா செய்தது மட்டுமல்ல தேசிய ஜன கூட்டணியிலிருந்து விலகுகிறோம் என்று அறிவித்து விலகினார்கள் அதனால் அது குறித்து கவலைப்படவில்லை பாஜக அது குறித்து கடுகளவு கூட கவலைப்படவில்லை ஏனென்றால் இவரின் தயவு அந்த ஆட்சி இல்லை மிருக பலத்தோடு ஆட்சி அதிகாரத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சட்டத்தை நிறைவேற்றியது மட்டுமல்லாமல் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக சட்டம் தேவை சொல்றாரு என்று குறிப்பிட்டு சொன்னார் அதே போல விவசாயிகளுக்கு எதிரான சட்டம் இந்த ரெண்டையும் நிறைவேற்றி விட்டு மோடி சொல்வது என்னவென்று சொன்னார் இது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் பல ஆண்டுகளாக செய்யாத அந்த காரியத்தை நாங்கள் இன்றைக்கு துணிச்சலாக செய்திருக்கிறோம் அதாவது தொழிலாளர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே துரோகம் செய்திருக்க வேண்டும் அந்த துரோகத்தை யாரும் செய்யவில்லை அந்த துரோகத்தை இன்றைக்கு நாங்கள் துணிச்சலாக செய்திருக்கிறோம் என்று குறிப்பிட்டு நியாயப்படுத்தி அவர் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார் பல மாநிலங்களில் இதற்கு பல்வேறு விதமான எதிர்ப்புகள் வருகிறது 
கேரளத்தை வெற்றியை பற்றி கனகராஜ் இங்கே ரொம்ப அழகாக குறிப்பிட்டார் அங்கே ஒரு அரசு இருக்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டது தான் அந்த மாநிலம் தமிழ்நாடும் அப்படித்தான் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கிடையாது எல்லா மாநிலத்திற்கும் ஒரே மாதிரி தான் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கிற நம்ம இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி தோழர் பிரதாயி விஜயன் தலைமையில் இருக்கிற அந்த ஆட்சி இந்த மூன்று சட்டங்களுக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானத்தை நாங்கள் பேரவையில் நிறைவேற்றுவதற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் சிறப்பு கூட்டம் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோருகிற பொழுது அங்கே இருக்கிற அடாவதி ஆளுநர் அடாவதித்தனமான ஆளுநர் அனுமதி மறுக்கிறார் அனுமதி கொடுக்கல திரும்ப திரும்ப கொடுக்கல பிறகு நிர்பந்தப்படுத்தி அனுமதி பெற்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் கடைசி நாளான டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி அந்த பேரவையில் தீர்மானத்தை முதலமைச்சரே முன்மொழிந்து மத்திய அரசாங்கத்தின் சட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து அதன் மீது விவாதம் நடைபெற்று பிறகு ஒருமனதாக அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது இந்த ஒருமனதாக என்பதை அழித்துச் செல்வதற்கு காரணம் அங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜகோபால் நினைக்கிறார் அவரும் அந்த அவையில் உறுப்பினர் அவர் எதிர்க்கல ஏதோ பேசினார் எதிர்த்து வாக்களிக்கலாம்ல எதிர்த்து வாக்களிக்கல ஒருமனதாக பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கிறது இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல ஒரு நல்ல மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியான செய்தி இந்த செய்தி இந்த நடவடிக்கை தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆட்சி கேரள அரசாங்கத்துக்கு எப்படிப்பட்ட அதிகாரம் எல்லாம் இருக்கிறதோ அதே அதிகாரம்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இருக்கிற அரசாங்கத்திற்கும் இருக்கிறது அங்கே வேற இங்கு வேறு அல்ல இங்க தீர்மானம் நிறைவேற்றவனா அதை ஆதரிக்காமல் இருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் இது விவசாயிகளுக்கு எதிரானது நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லலாம் அது சொல்லுவதற்கு தயாராக இல்லை மாறாக இந்த சட்டம் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளை பாதிக்காது என்று துணிச்சலாக அவரால் பேச முடிகிறது சொல்ல முடிகிறது இன்றைய வரைக்கும் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார் விவசாயிகளுக்கு எதிரான மூன்று சட்டங்கள் மட்டுமல்ல மின்சார திருத்த மசோதா மின்சார திருத்த மசோதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது திருத்தி ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவதற்கும் மசோதா ரெடியா இருக்கு அந்த மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கு ஆதரவு கட்டு மத்திய அமைச்சர் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார் முதலமைச்சரை சந்தித்தார் சந்தித்த பொழுது முதலமைச்சர் சொல்கிறார் தமிழ்நாட்டிற்கு இந்த சட்டத்தில் இருந்து விதிவிலக்கு வேண்டும் என கேட்கிறார் இதை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் என்று சொல்வதற்கு மாறாக எங்களுக்கு விதிவிலக்கு வேண்டும் என்று கேட்கிறார் ஏற்கனவே நீட்டுக்கு விதிவிலக்கு கேட்டவர் என்னாச்சு சட்டசபையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் அது என்னானது எந்த கதிக்கு ஆளானது அது குப்பையில் கிடக்கிறது ஏழு பேரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று நிறைவேற்றப்பட்ட அமைச்சரவை கூடி ஒருமனதாக நீதிமன்றம் சொல்லி உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் அரசே முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்து தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூடி தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டு ஆண்டு கணக்காகிறது எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் இவர் விதிவிலக்கு வேண்டும் என கேட்கிறார் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு நாம் எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஒரு பெரிய முதலாளியை சந்தித்தார் பெரிய முதலாளி கார்பரேட் முதலாளி மாதிரி ஒரு பெரிய முதலாளி எதிர்பாராதமாக நீங்கள் சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது அவர் என்ன சொன்னார்னா உங்கள் கட்சியினுடைய கொள்கையை நீங்கள் ஏற்க மாட்டார் நான் அதற்கு முதல் எதிரி ஆனால் நாடாளுமன்றத்தில் நீங்கள் இப்படி வந்திருக்கக்கூடாது இன்னும் அதிகமாக வந்திருக்க வேண்டும் ரெண்டு கட்சியும் சிபிஎஸ்சிக்கு இன்னும் அதிகமாக வந்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் அதிகமாக ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் இருந்தால் தான் நாட்டை ஒரு சமநிலையை கொண்டு போக முடியும் இல்லை என்றால் அது ஒரு பக்கமாக போய்விடும் அந்த ஆபத்து இருக்கிறது சொல்றது யாரு ஒரு பெரிய முதலாளி ஆக நாடாளுமன்றத்தில் இங்கு பலம் இல்லை நம்ம பலம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு பலம் இல்லை ஐக்கிய முன்னணி ஆட்சியில் இருந்த பொழுது அப்ப வந்து ஒரு பஸ் முதலாளிட்ட போய் ஒரு பஸ் முதலாளா பெரிய முதலாளி கிடையாது ஒரு அஞ்சாறு பஸ் வச்சிருக்கிற முதலாளி தான் தஞ்சாவூர்ல நண்பரை கேட்கறதுக்காக போயிருந்தோம் ஒரு மாநாட்டுக்காக அப்போ அவர் சொன்னாரு நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலும் நான் கொடுக்க கடமை போட்டோம் அப்படின்னாரு நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலும் நான் கொடுக்க கடமை போட்டோம் அப்படின்னாரு என்னங்க இப்படி சொல்றீங்களே அப்படின்னா ஏற்கனவே டீசல் வந்து டக்குன்னு ஏற்றிடுவான் இப்போ உடனே ஏற்ற முடியல ஒரு பத்து நாள் தாமதம் ஆகுது ஏன்னா நீங்க சண்டை போட்டே இருக்கிறீங்க ஒரு அறுபது அறுபத்தி பேர் இருக்கீங்களா ஏற்றக்கூடாது ஏற்ற பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க அந்த பத்து நாள் எனக்கு பிரச்சனை தானே அப்ப ஒரு அநீதியை யாரால் தடுக்க முடியுது அப்படின்னா கம்பெனிஸ்களால் தான் முடியுது அநீதியில் வேறு 
வேலையும் தடுக்க முடியாது கம்யூனிஸ்டால் தான் முடியும் அந்த அளவுக்கு இருக்காக நாடாளுமன்றத்தில் பலம் இல்லை என்கிற காரணத்தினால மின்சார திருத்த மசோதாவையும் நாளைக்கு ஒரு சட்டமாக கொண்டு வந்து நிறைவேற்றலாம் ஏழாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் அந்த மசோதாவை நிறுத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் ரத்து மன்றம் சொல்லலை அதை சட்டமாக்காம நிறுத்தி வைக்கிறோம் என்று அரசு தரப்பில் வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் அந்த பஞ்சாபில் அரியானா மாநிலத்தில் அறுவடை முடிஞ்சோன்னா தீ வச்சு கொளுத்துவாங்க அப்படி தீ வச்சு கொடுத்தோம்னா கடுமையான தண்டனைன்னு சட்டம் நிறைவேற்றி முடிச்சுட்டான் அந்த தண்டனையை கொடுக்காம அந்த சட்டத்தை நாங்கள் வாபஸ் திரும்ப பெற்றுக் கொள்கிறோம்னு அந்த ரெண்டு வாக்குறுதி கொடுத்து முடிச்சிருக்கிறான் ஆக இந்த மின்சார திருத்த மசோதா நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது ரத்து செய்யலை மாநில முதலமைச்சர் விதி விலக்கு கேட்டிருக்கிறார் அது ஒருவேளை நிறைவேற்றப்பட்டால் நிறைவேற்றுவார்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் அதுக்குள்ள பலம் இருக்கிறது நம்ம வீடுகளில் நூறு யூனிட் வரைக்கும் கட்டணம் கிடையாது கைத்தறிக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது யூனிட் வரைக்கும் கட்டணம் கிடையாது விசைத்தறிக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது யூனிட் வரைக்கும் கட்டணம் கிடையாது விவசாயத்திற்கு முற்றிலும் கிடையாது இந்த சலுகை இருக்குமா இந்த சலுகை என்ன சாதாரணமாக வந்ததா சின்னியம்பாளையம் ஜாதியில் சொல்கிறோம்ல எழுபத்தஞ்சு வருஷமாக சொல்கிறோம்ல இதே போன்றுதான் விவசாயிகளும் போராடி ஒரு பைசா ஒரே ஒரு பைசா தான் ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு பைசா கட்டண உயர்வு என்று வந்த பொழுது அது எதிர்த்து தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற போராட்டம் விவசாயம் நடத்திய போராட்டம் பதினாலு பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் ஒருவர் இவர்கள் பதினாலு பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் பெத்தநாயக்கம் பாளையத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் ஐந்து பேரும் நம்முடைய செங்குடி இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அதற்கு பிறகு படிப்படியாக அந்த கட்டண உயர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது பிறகு பல்வேறு சலுகைகள் படிப்படியாக மாறி மாறி ஆட்சி தொண்டர்கள் அறிவித்தார்கள் ஆக ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாக தியாகத்தின் மூலமாக ரத்தம் சிந்தியின் மூலமாகத்தான் அவைகளை எல்லாம் பெற்றோம் இப்ப இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் என்னாகும் சட்டமானால் என்னாகும் இவை அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படும் அது மட்டுமல்ல மின்சாரம் இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் பொதுத்துறையில் இருக்கிறது வேறு பல மாநிலங்களிலும் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இது தனியார் துறைக்கு சென்றால் அப்பொழுது நிலைமை என்ன ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் பொதுத்துறை ஆக்கப்படுவதற்கு முன்பாக கிராமப்புறத்து தெரு விளக்குகள் உண்டா இல்லை கிராமத்தில் மின்சாரம் கிடையாது நகர்ப்புறங்களுக்கு மட்டும்தான் மின்சாரம் பொதுத்துறை ஆக்கப்பட்ட பிறகுதான் கிராமங்களுக்கு மின்சாரம் வந்தது தெரு விளக்குகள் இருந்தன பிறகு படிப்படியாக வீடுகள் மற்ற விளக்கெல்லாம் வந்திருக்கிறது அப்ப இந்த பொதுத்துறை தனியார் துறை சோசலிசம் சோசலிசம் பேசினத்துல எல்லோரும் சொன்னாங்க ரெண்டுக்கும் உள்ள அடிப்படையான வித்தியாசம் என்ன பொதுத்துறை என்பது லாபத்தை நோக்கமாக கொண்டது அல்ல சேவையை நோக்கமாக கொண்டது தனியார் துறை என்பது சேவையை நோக்கமாக கொண்டது அல்ல லாபத்தை நோக்கமாக கொண்டது ரெண்டுக்கும் உள்ள அடிப்படையான வித்தியாசம் அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சர்க்கார் இன்னைக்கு இருக்கிற அரசாங்கம் மோடி அரசாங்கம் எதை விரும்புகிறது மின்சார திருத்த மசோதா அல்லது வேளாண்மைக்கு எதிரான சட்டங்கள் மட்டுமல்ல அனைத்து பொதுத்துறைகளையும் தனியார் மயமாக்க வேண்டும் அனைத்தும் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் அவர்கள் கோடி கோடியாக கொள்ளை அடிக்க வேண்டும் ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் பரம ஏழைகள் நம்ம சொல்ற அதானி அம்பானி போன்றவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான நம்மை காட்டிலும் சாதாரணமானவர்கள் அம்பானி வீட்டை பத்தி ஒரு பத்து இருபது நாளைக்கு முன்னாடி தமிழ் ஹிண்டு பத்திரிகை ஒரு செய்தி வந்தது ரொம்ப ஏழை பாவம் அவர் வீடு ரொம்ப சின்ன வீடு அம்பானி வீடு மும்பையில ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வீடு ரெண்டு விமானங்கள் ஒரே நேரத்தில் வந்து இறங்குவதற்கு வசதியான வீடு அதான் சின்ன வீடு விமான தளம் கோயம்புத்தூர் விமான தளம் இருக்குது அது எத்தனாயிரம் ஏக்கர்ல இருக்குது அப்படின்னா அம்பானி வீடு அவ்வளவு பெருசு இருக்கு அந்த வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க மூணே பேர் தான் இருக்காங்க கணவன் மனைவி ஒரு பையன் மகள் இருந்தாங்க திருமணமாய் வேற வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க மூணு பேர் தான் இருக்காங்க அந்த மூணு பேருக்கு அவ்வளவு பெரிய வீடு அந்த வீட்டை பராமரிக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அறுநூறு பேர் பராமரிக்கிறதே அறுநூறு பேர் இருக்கான அந்த வீடு எவ்வளவு பேர் பார்த்துங்க அப்படிப்பட்ட ஏழை வாழைகள் மேலும் வளம் பெற வேண்டும் அதானி வகையறாக்கள் மேலும் வளம் பெற வேண்டும் நாட்டு விவசாயிகளை பற்றியோ தொழிலாளர்களை பற்றியோ அமைப்பு சார்ந்த தொழிலாளர்கள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் யாரை பற்றியும் எந்த கவலையும் கிடையாது கொரோனா என்கிற கொடிய நோய் எப்ப வந்தது மார்ச் மாசமா வந்தது சீனாவில் டிசம்பர்லயே வந்துருச்சு இந்தியாவில் ஜனவரி மாதமே வந்து விட்டது கேரளாவில் கண்டறிந்து விட்டார்கள் ஜனவரியில் ஒன்றும் செய்யல பிப்ரவரியில் ஒன்றும் செய்யல மார்ச் இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் ஒன்றும் செய்யல 
எந்த ஊரடங்கும் பிறப்பிக்கல முகத்த மூணு சொல்ல முகக்கவசம் போட்டுக்க கைய கழுவு தனித்து உட்காரு எதுவும் சொல்லல மார்ச் இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் சொல்லல ஏன் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு தேதிகளில் அமெரிக்க அதிபர் வருகிறார் இந்தியாவுக்கு அதுவும் குஜராத்திற்கு வருகிறார் அவர் மனம் குளிர வரவேற்பு கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா அவர் மட்டுமா வர்றாரு அவர் வர்ற பொழுது நான் சென்னையில இருந்தா தனியா தான் வரேன் கனகராஜ் இருந்தா தனியா தான் வரலாம் அது மாதிரி அமெரிக்க அதிபர் என்ன தனியா வருவாரு தனி விமானத்தில் வருவார் எல்லாரும் விமானத்தில் அவர் வருவார் தனி விமானத்தில் வருவார் ஆனால் வருகிற பொழுது அவரோடு ஆயிரக்கணக்கானவர் வருகிறார்கள் தொழில் அதிபர்கள் வருகிறார்கள் பாதுகாப்பாளர்கள் வருகிறார்கள் பத்திரிகையாளர்கள் வருகிறார்கள் அதிகாரிகள் இப்படி ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் யாராச்சும் ஒருத்தனை சோதனை பண்ணானா எந்த சோதனையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை இந்தியாவில் பல நகரங்களுக்கு சென்றார்கள் குஜராத்தில் ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான மக்களை திரட்டி வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது தனி மனித இடைவெளி அதெல்லாம் ஒன்றும் பின்பற்றப்படவில்லை முகக்கவசம் அணியவில்லை எல்லாத்தையும் நடத்தி முடித்து பார்லிமெண்ட் கூட்டத்தை நடத்தி முடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொரோனாவின் கொடிய ஆபத்து குறித்து இந்திய அரசாங்கம் உபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்தது உபதேசம் செய்கிற பொழுது திடீரென ஊரடங்கு நாட்டில் ஏறத்தால பன்னிரெண்டு கோடி பேர் பல்வேறு மாநிலங்களில் புலம்பு என்ற தொழிலாளராக வாழ்ந்து கொண்டார் அவங்கள பற்றி எந்த கவலையும் படலை நாங்கள் இப்படி செய்ய போகிறோம் அவங்க சொந்த ஊருக்கு போயிடு சொந்த வீட்டுக்கு போயிடு எந்த அறிவிப்பும் செய்யலை திடீரென்று அறிவிக்கப்படுகிறது பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து கோயம்புத்தூரில் திருப்பூரில் இது போன்ற தொழில் நகரங்களில் தொழில் மாவட்டங்களில் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய கதி என்ன மோடி சொன்னார் வேலையை விட்டு நீக்கக்கூடாது அவருடைய சம்பளத்தை நிறுத்தக்கூடாது இதெல்லாம் வாய்மூல உத்தரவு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு என்று வந்த பொழுது முதலாளிகள் பக்கமாக அரசாங்கம் சாய்ந்து விட்டது எல்லாரும் ஆயிரக்கணக்கான முறையில் நடந்தே போயிருக்கிறான் பல பேர் செத்திருக்கிறான் நூற்றுக்கணக்கானவர் செத்து போனார் எந்த கொடுமையை குறித்தும் கவலைப்படவில்லை ஆக இந்த கொரோனா கால கொடிய இந்த கொரோனா காலத்தையும் தங்களுடைய அரசியலுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு இந்த காலத்து நாடாளுமன்றத்தை கூட்டி எத்தகைய சட்டம் நிறைவேற்ற முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்து கொண்டார்கள் இன்றைக்கும் பாருங்க தமிழ்நாட்டில் நூற்றி நாலு தடை உத்தரவு இன்றைக்கும் நீடிக்கிறது இன்னும் ரத்து பண்ணலை சினிமா கொட்டா திறந்து விட்டாச்சு நூற்றுக்கு நூறு சதம் எல்லா சீட்லையும் உட்காரலாம் ரயிலில் ராத்திரி ரயிலில் தான் வந்தேன் எந்த பாதுகாப்பும் கிடையாது எல்லா சீட்டும் ஃபுல்லாக தான் வருது அதுக்கு பேர் சிறப்பு ரயில் ஏற்கனவே வழக்கமாக வந்துட்டு இருக்கிற ரயில் தான் காசை வசூல் பண்ணுறதுக்கு சிறப்பு ரயில்ங்கிறோம் டிக்கெட்டில் பார்த்தா ரயில் பேர் கிடையாது எப்போ புறப்படும் எப்போ போய் சேரும் அந்த டைம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது டிக்கெட் இருக்கு எதுக்கு காசை வசூல் பண்ணுறதுக்கு யார் எக்கடை கட்டணாலும் போ எனக்கு காசை கொடு அவ்வளோதான் பாய் அவ்வளோதான் பிரச்சனை இப்படித்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக மிக கொடுமையான கொரோனா இன்னும் முடியலை நீடித்து கொண்டு இருக்கிறார் முதலமைச்சர் போகிறாரு பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு லட்சக்கணக்காக ஆயிரக்கணக்காக திரட்டி கொண்டு வராங்க இப்போ வந்தது மாதிரி கிடையாது நீங்கள் வந்தது இயல்பா ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக உணர்ச்சி பூர்வமாக மழையை பற்றி கவலைப்படாமல் குளிரை பற்றி கவலைப்படாமல் செங்கட்டி அணிந்து செந்துண்டு அணிந்து அப்படி அணிவகுத்து வர்றோம் முதலமைச்சர் கலந்து கொள்ள நிகழ்ச்சிக்கு பெரிய கூட்டத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆளுக்கு இரநூறுவா போனோம் ஒரு பாட்லு ஒரு பொட்டனம் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி கோழி பிரியாணி இல்லை மட்டன் பிரியாணி இவ்வளவும் வழங்க வாகனம் அத்தனையும் வழங்கப்படுகிறோம் அப்போ அந்த கொரோனா பரவாயில்ல அந்த கூட்டத்தில் கொரோனா பரவாயில்ல அதுக்கெல்லாம் எந்த இது கிடையாது ஆக கொரோனா காலத்தை பயன்படுத்தி தங்களுடைய அரசியலை எப்படி முன்னெடுத்து செல்வது எப்படி மக்களுக்கு எதிராக செயல்படுவது என்ற முறையில் தான் இரண்டு அரசாங்கங்களும் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஏற்கனவே நம்முடைய தோழர்கள் இங்கே குறிப்பிட்டதை போல தோழர் கனகராஜ் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல சின்னையம்பாளையம் யாகிகள் நால்வர் தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் ஒரே குழியில் அவர்களை நாம் அடக்கம் செய்திருக்கிறோம் அந்த நினைவை போற்றி நாம் ஆண்டுதோறும் அஞ்சலி செலுத்துகிறோம் வீர வணக்கம் செலுத்துகிறோம் சபதம் இருக்கிறோம் அந்த நாலு பேர் நடத்திய போராட்டம் நாலு பேர் மட்டும் இல்லை அது நிறைய இருக்காங்க அப்போ கட்சி தடை செய்யப்பட்ட காலங்களில் வெள்ளக்கார காலத்தில் அல்லது காங்கிரஸ் கட்சி காலத்தில் தடை செய்யப்பட்ட காலங்களில் தலைமுறைவாக இருந்து கொண்டே கட்சியை வழி நடத்தினார்கள் கட்சி இயக்கினார்கள் நினைச்சு கூட நம்மளால் பார்க்க முடியாது இன்றைக்கு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்கிற நிறைய சம்பவங்கள் இருக்குது கடைசி வரையில் கைது செய்யப்படாமல் இருந்த தலைவர்களில் ஒருத்தர் மரளிகன் சார் அவர் கடைசி வரைக்கும் டீம் கொடுத்துட்டார் 
அவர் ஐயராக போயிருக்கிறாரு நரிப்புறவராக போயிருக்காரு கழுதையை ஓட்டிட்டு உப்பு வைக்கிறவனாக போயிருக்காரு போலீஸனுக்கு முன்னாடி போய் படுத்திருந்துருக்கிறாரு பிடிக்கல கடைசி வரைக்கும் பிடிக்கல பிடிக்க முடியல அப்படி அவருக்கு விலை வச்சான் அவரை பிடிச்சி கொடுத்தா பத்தாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாங்கிறது அந்த காலத்தில் எவ்வளோ பெரிய தொகை அது பத்து கோடிக்கு சமம் அது உயிரோடையோ அல்லது பிணமாகவோ கொடுத்தால் பத்தாயிரம் என்று விலையெல்லாம் பேசப்பட்டது அப்படிலாம் பண்ணார் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் பிடிக்க முடியல இந்த நாணயம் மட்டும் சர்க்கார் கடைசியாக என்ன பண்ணிச்சுன்னா வீட்டில் போய் அவங்க மனைவி மல்லிகாஞ்சன் குடும்பங்கிறது ஒரு நடுத்தரமான குடும்பம் சைவ குடும்பம் எல்லாருமே கொஞ்சம் நல்லா கண்ணகை பார்த்துருக்கீங்களா மல்லியா பார்த்தது இல்லை பார்த்தது இல்லை பல பேர் தலைவன் பார்த்தது இல்லையா நம்ம ரொம்ப அழகாக இருப்பார் அவங்க மனைவி வீட்டில் ரொம்ப நல்லா அழகாக இருப்பார் அவர் மனைவியை பிடிச்சி கோர்ட்டு கொண்டு போயிட்டான் கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிறுத்தி மல்லிகாஞ்சன் எங்கே அப்படின்னு அந்த அம்மா தெரியாதுங்கிறாங்க அவர் எங்கே போனார் எங்கே இருக்கார் எனக்கு தெரியாதுங்க என்னையா உனக்கு கேட்குறீங்க எனக்கு தெரியாத திரும்ப திரும்ப தெரியாது 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 சொல்கிறாங்க அப்படி தெரியாது தெரியாது சொன்ன பொழுது வழக்கறிஞர் அரசு தரப்பு வழக்கம் என்ன கேட்குறாருனா அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியாது எங்கே போனான்னு தெரியாது தெரியல அப்புறம் எப்படி நீ கர்ப்பமாக இருக்கீங்க அந்த அம்மா அவங்களுக்கு கர்ப்பமாக இருந்தாங்க இது என்ன சாதாரணமான விஷயமா அது பெண்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க எந்த பெண்ணாவது நான் இன்னொருத்தருக்கு கர்ப்பமானேன் என்று சொல்லுவாங்களா சொல்ல முடியுமா சொன்னால் இந்த சமூகம் என்ன சொல்லும் இந்த சன்ன இந்த சமூகம் எத்தகைய தண்டனைலாம் கொடுக்கும் அந்த அம்மா சொன்னாங்க என் கொழுந்து நான் இருக்கு நான் கர்ப்பமாக இருக்கேன்னு சொன்னாங்க என்ன சாதாரணமான விஷயமா இந்த செய்தியை கேட்டாலே அழகவர் இவ்வளோத்துக்கு அந்த அம்மா கட்சி குடும்பத்து கட்சி இவர் கட்சி இவர் கட்சி தலைவர் அந்த அம்மா வீட்டை விட்டு வெளியில் வராதவங்க குடும்ப பெண் குடும்ப வேலையில் கவனித்து கொண்டவர்கள் அவ்வளோதான் கட்சி மேலே பத்தாக இருப்பாங்க விசுவாசமாக இருப்பாங்க நம்மளாம் போனால் அன்பாக உபசரிப்பாங்க அது வேறு இப்போ இங்கே வந்திருக்கிற மாதிரி கூட்டத்துக்கோ மொத்தத்துக்கோ ஊழலத்துக்கு வந்தவர்கள் அல்ல இப்படி இது என்ன தடவைகள் மட்டுமல்ல தடவைகளை சார்ந்த குடும்பமும் துன்பத்திற்கு உள்ளானது அந்த வரிசையில் அந்த பட்டியலில் தான் சின்னியம்பாளையம் தியாகியரும் இணைகிறார்கள் அவர்கள் போராடியது என்பது கனகராஜர்கள் குறிப்பிட்டதை போல ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைக்கு அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைக்கு அல்ல ஒட்டுமொத்த சமூக மாற்றத்திற்கான போராட்டம் ஒட்டுமொத்த சமூக மாற்றத்திற்கான போராட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்கிறது பாகுபாடு இல்லாத ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத வாழ்க்கை பிறர் மதிக்கத்தக்க வாழ்க்கை வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் பிறர் மதிக்கத்தக்க போற்றத்தக்க வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் ஏலனம் செய்யக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கக்கூடாது நூற்றி முப்பது கோடி மக்களில் பெரும்பகுதி மக்களுடைய வாழ்க்கை என்பது பிறரால் ஏலனம் செய்யப்படுகிற பரிகாசிக்கப்படுகிற வாழ்க்கையாகத்தான் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்கிறது பிறர் போற்றத்தக்க வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுடைய வாழ்க்கையும் இருக்க வேண்டும் என்று அது சொல்கிறது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை சொல்கிறது பாகுபாடு இல்லாத சமூகமாக இருக்க வேண்டும் ஆண் பெண் பாகுபாடு ஏழை பணக்காரன் பாகுபாடு கற்றவன் கற்காதன் பாகுபாடு என்கிற எந்த பாகுபாடும் இல்லாத ஒரு புத்தம் புதிய புதிய சமுதாயம் சோசியலிச சமுதாயம் வேண்டும் என்று நம்முடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை சொல்கிறார் டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்லுகிறார் ஒரு அடிமையை இன்னொருவனால் விடுதலை செய்ய முடியாது ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருக்கார் ஒரு அடிமையை இன்னொருவனால் விடுதலை செய்ய முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் அவன் அடிமையாக இருக்கிறான் என்பதை அவனை உணர செய்ய வேண்டாம் தான் அடிமையாக இருக்கிறோம் என்பதை அவன் உணர்ந்து விட்டால் அவன் கைகளில் மாட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த அடிமை சங்கிலியை அவன் உடைத்துவிட்டு வெளியே வருவார் அப்படின்னு அம்பேத்கர் சொல்றாரு நம்ம தியாகி என்ன பண்ணாங்க அவர்கள் வழி வந்தவர்களாக நான் எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நம்ம யாரும் பிறக்க பிறந்து பிறந்தவங்க கூட இருக்க நேம பெருமைக்கு இருக்க மாட்டோம் அவர்கள் பின்னால் வந்தவர்கள் தான் ஆனாலும் அவர்களின் வாரிசுகள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அம்பேத்கர் சொன்னதான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிற அந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நீ இந்த சட்டத்தால் நீ பெற்றிருக்கிற உரிமைகளை இழக்கிறாய் நீ பெற்று கொண்டிருக்கிற சலுகைகளை நீ இழக்கிறாய் ஆகவே இழக்காமல் இருப்பதற்கு ஒன்று கூடி போராட வா என்று விவசாயிகளை அழைக்கிறார் நூறாண்டு காலமாக போராடி பெற்ற உரிமையை 
மோடி சர்க்கார் பறித்து கொண்டது நான்கு சட்டங்களாக சுருக்கி கொண்டது அதிலிருந்து விடுபட நீ ஒன்றுபட்டு வா போராட வா என்கிற விழிப்புணர்ச்சியை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தந்தை பெரியார் என்ன சொன்னார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சிக்கு உரிமையானால் திராவிட கழகத்தை கலைத்து விடுவேன் இது என்னுடைய ஆசை விருப்பத்தில் சொல்வது அல்ல விடுதலை பத்திரிகையில் பதிவான செய்தி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் திராவிட கழகத்தை கலைத்து விடுவேன் ஏன் நான் எதற்காக எல்லாம் போராடுகிறேனோ அவர்களை எல்லாம் கம்யூனிஸ்டுகள் நிறைவேற்றுவார்கள் இந்த நாட்டில் ஆக இன்னொரு கட்சி தேவையில்லை என்று பகிரங்கமாக சொன்னார் தலைஞர் என்ன சொன்னார் நான் அண்ணாவை பார்க்கவில்லை என்றால் பெரியாரை பார்க்கவில்லை என்றால் நான் கம்யூனிஸ்ட் தலைவராக ஆகியிருப்பேன் நான் முக்கால் கம்யூனிஸ்ட் அரை கம்யூனிஸ்ட் இப்படி பலது சொல்லியிருக்காரு ஏதோ ஒரு சொல்றது ஒரு மேடை காலத்திற்காக அவர் சொன்னதாக நான் கருதவில்லை என்றால் பிறந்தது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அவர் அதிகபட்சமாக பேச்சாளர் ஆனது எங்கே என்று சொன்னால் நம்முடைய விவசாய தொழிலாளர்கள் தஞ்சை மாவட்டத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்பாங்க வந்தவங்களுக்கு தெரியும் ஏராளமான குடிசை வீடுகள் இருக்கும் எல்லோருமே பெரும்பகுதி மக்கள் ஆதி திராவிட மக்கள் அவர்கள் வீடுகள் நடக்கிற திருமணங்கள் தான் இவர் பெரிய மேடை பேச்சாளராக ஆக்கியது சீர்திருத்த திருமணங்கள் அவங்க தான் சீர்திருத்த திருமணத்தை ரொம்ப துணிச்சலாக நடத்தியவர் துணிச்சலாக இல்லை ஐயரங்க வரமாட்டான் ஓ ஊட்டுக்கு நான் வரமாட்டேன் வந்தால் தீட்டுட்டு வரமாட்டான் அதனால் சரி தலைவர் எடுத்துன்னா அதில் அதிகமாக கலந்து கொண்டவர் கலைஞர் அதில் ஏற்பட்ட அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அவருக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்கள் சங்கடங்கள் நெருக்கடிகள் பலவீனம் அந்த மாதிரி அவரை சொல்ல வச்சது ஏதோ பேருக்கெல்லாம் சொல்லலை ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு யார் எதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் தான் பாக்கி பேர் ஒத்து வராங்களா ஒத்து வள்ளியா இதைத்தான் பேசுகிறாங்க இதைத்தான் பேசுகிறாங்க திருநெல்வேலியில் பாளையங்கோட்டையில் கலைஞர் இறந்த பிறகு அந்த புகழஞ்சலி கூட்டம் நடைபெற்றது மாநில கட்சி தலைவர்கள் எல்லோரும் பங்கு பெற்றோம் தோழர் பாலகிருஷ்ணன் திருநாவுக்கரசு இப்படி எல்லோரும் பங்கு பெற்றோம் அந்த நிகழ்ச்சியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம அணியில் உள்ள கட்சிகள் மட்டுமில்லாமல் பிஜேபியும் அழைத்திரு அழைத்திருந்தார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த அப்போதைய தலைவர் தமிழிசையும் அந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் வரிசையாக ஒரு திரா கூப்பிட்டு பேச சொல்லுவாங்க ஒரு திரா பேசுவோம் என் பேச்சு என்ன அழைத்து கொள்வது நான் போய் பேசினேன் அது கலைஞருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்துகிற கூட்டம் அவரை பற்றி நான் பெருமையாக அவருக்குள்ள பெருமைகளை சிறப்புகளை சொல்லுகிற கூட்டம் அந்த கூட்டம் அப்போ நான் சொல்ல பொழுது சொன்னேன் கலைஞர் வந்து மற்ற கட்சியில் உள்ள தலைவர்கள்லாம் மிகவும் மதிக்கக்கூடிய தலைவர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதாரணமாக சொல்லிட்டு இங்கே சகோதரி தமிழிசை மேடையில் இருக்கிறார்கள் நான் சொல்வதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு தான் தொடங்கினேன் திராவிட முன்னேற்றங்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு அரசியல் உறவு கொண்டிருந்தது அப்பொழுது தொடர் நல்லகண்ணு பொதுக்கூட்டங்களில் பேசினாலும் சரி பத்திரிகையாளர் சந்தித்தாலும் சரி அங்கிருந்து விலகி கலைஞர் வெளியே வர வேண்டும் அங்கே இருக்கக்கூடாது வெளியேற வேண்டும் இல்லையே தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருப்பார் திருச்சியில் பத்திரிகையாளர்கள் கலைஞர்கிட்ட கேட்டாங்க நல்ல கண்ணு இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு நீங்கள் விலகி வர வேண்டும் என்று சொல்கிறாரு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க என்று கேட்டார்கள் அதற்கு கலைஞர் என்ன பதில் சொன்னார் என்று சொன்னால் நல்ல கண்ணு நல்லதை தான் சொல்லுவாங்க தவிர சொன்னார் இது அவர் சொன்னதை நான் சொன்னேன் பிறரை மதிக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்ன பிறகு வேறு உள்நோக்கம் எதுவுமே எனக்கு கிடையாது அதே மாதிரி கலைஞருடைய எண்பதாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது இது நல்ல கண்ணவருடைய எண்பதாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது எல்லா கட்சி தலைவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் கலைஞரும் கலந்து கொண்டார் அப்பொழுது சொன்னார் எனக்கு இரண்டு கண்கள் ஒரு கண்ணு சரியாக தெரியாது அந்த மற்றொரு கண் நல்ல கண்ணு என்று குறிப்பிட்டார் அது மட்டுமல்ல என்னை காட்டிலும் இரண்டு வயது அவர் இளையவர் ஆனாலும் யாகத்தில் என்னை விடை அவர் மூத்தவர் என்று பிறரை மதித்து போற்றுகிற பண்பு கலைஞருக்கு இருந்தது என்று சொன்னேன் இதை தவிர உள்நோக்கம் எதுவும் எனக்கு கிடையாது உள்ளபடியே கிடையாது அதுக்கு பிறகு நம்ம பேச கூப்பிட்டாங்க அவங்க வந்து பேசினாங்க கடுமையான கோபம் அவங்களுக்கு ரொம்ப முகமே மாறி போய் இயல்பு நிலையிலிருந்து மாறி ரொம்ப கோபமாக பேச ஆரம்பித்து கடைசி என்ன முடித்தாங்க அப்படின்னா எந்த கொடி வேண்டுமானாலும் இங்கே பறக்கட்டும் சோப்பு கொடி மட்டும் பறக்கக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு என்னடா அது என்ன நாமி பேச முடியாத மறுபடி நம்ம மரம் தான் முடிஞ்சிருச்சேன் என்ன இவ்வளவு இப்படி சேவை கூட்டி பறக்கக்கூடாது அதை எப்படி கேட்டு உட்காந்துருக்க முடியும் திரும்ப உட்காந்தார் பக்கத்தில் என்ன திரும்ப நம்ம அப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா 
விடுங்க இதை போய் பெருசு விட்டாக்க நீங்க ஏதோ சொல்றாங்க அப்படின்ட்டாங்க இல்ல திரும்ப இது ஏதாவது நம்ம பண்ணி ஆகணும் இல்லை இல்லை நீங்கள் பெசாமல் இருங்க போகக்கூடாது பெசாமல் இருந்தால் என்ன அவர் தொடையை பிடிச்சி அமைதிட்டு அமைதிப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் கடைசியாக அதில் பேசினார் திராவிட கழகத்தவர் ஆசிரியர் வீரமணி பேசினார் அவர் பேச வந்த பொழுது சொன்னார் அன்பு மகள் என்னுடைய மகள் தமிழிசை ரொம்ப கோபமாக பேசினாங்க சொல்ல முத்தரசன் கருத்து சொன்னதுக்கு எந்த கொடி வேணாலும் பறக்கட்டும் சிவப்பு கொடி பறக்கக்கூடாதுங்கிற ரொம்ப கோபமாக சொன்னாங்க அவங்களோட கோபத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் உண்மையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திராவிட கழக கொடியில் நடுவில் சிவப்பு இருக்கிறது சுற்றிலும் கருப்பு இருக்கிறது இந்த சிவப்பு படிப்படியாக வளர்ந்து 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 கடைசியாக கருப்பு முற்றிலுமாக மறைந்து போய்விடும் திராவிட முன்னேற்ற கழக கொடியில் பாதி கருப்பும் பாதி சிவப்புமாக இருக்கிறது மெல்ல மெல்ல கருப்புகள் மறைந்து கடைசியாக சிவப்பு தான் இருக்கும் ஆக கடைசியாக உறுதியாக பறக்கிறக்கூடிய செங்குடியாகத்தான் இருக்கும் நான் சொல்லல ஆசிரியர் வீரமணி சொன்னார் நான் எதற்காக இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க லட்சியம் என்பது ஏதோ நமக்கு மட்டுமே உரியதல்ல பலரும் ஏற்றுக்கொண்டால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பாதையை சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளே ரெண்டு பாதை சொல்கிறவங்க நம்ம கட்சி ஆளுக்கிற பாதை சொல்லிட்டு இருக்கமா இல்லையா இதுதான் சரி அதுதான் சரி கட்சி பிறந்தனாலே நம்ம கூட சண்டை நடந்துட்டுலாம் இருக்கல பர்த்டே என்னைக்குன்னா இல்லை நீங்கள் ஒரு தேதி நான் ஒரு தேதி சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல இது வேறு விஷயம் ஆனாலும் பெரும்பாலனுடைய விருப்பம் இது என்று சொன்னால் பொது உடைமை சமுதாயம் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்கிறதுனுடைய முகப்பில் மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசு அரசியலமைப்பு சொல் அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுவது ஆக சின்னையம்பாளையம் தியாகிகள் மற்ற மற்ற தியாகிகள் அத்தனை பேரும் இந்த சமூகம் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் இந்த சமூகம் பொது உடைமை சமுதாயமாக மாற வேண்டும் இந்த தேசத்தில் வாழுகிற மக்கள் மட்டுமல்ல உலகத்தில் வாழுகிற அத்தனை மக்களும் மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷமாக வாழ முடியும் வாழ வேண்டும் அதற்கு சோதித்தார் ஒரு வழி இல்லை தவி பேரரசு வைரமுத்து திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் திராவிட இயக்கத்தை ஆதரிப்பு கலந்திருந்த மீது அதிக பற்றுடையவர் நம்ம இயக்கத்தை சார்ந்தவர் அல்ல மார்ச்சினுடைய நூற்றாண்டு விழா வந்த பொழுது அவர் கவிதை எழுதினார் அந்த கவிதையில் ரெண்டே ரெண்டு வரி மின்சாரம் இல்லாமல் உலகம் இல்லை மார்ச் இல்லாமலும் உலகம் இல்லை வைரம் தேர்தார் மின்சாரம் இல்லாமல் உலகம் இல்லை இருக்க முடியுமா நம்ம இருக்க முடியாது மார்ச் இல்லாமலும் உலகம் இல்லை ஆக அப்படிப்பட்ட ஆக உன்னதமான உயரிய தத்துவத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சினேமாலிய தியாகிகள் அது வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக போராடினார்கள் அவர்களுக்கு கிடைத்த தண்டனை தூக்கு தண்டனை அந்த தூக்கு தண்டனையை இன்முகத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் முஷ்டிகளை உயர்த்தி முழக்கமிட்டார்கள் இன்றைக்கு முஷ்டிகளை உயர்த்தி நினைவு மேடையில் நாம் அஞ்சலி செலுத்துகிற பொழுது எந்த லட்சியத்திற்காக பாடுபட்டார்களோ அந்த லட்சியம் நிறைவேறுவதற்கு சபதம் எடுக்கிற நாள் தான் இந்த நாள் ஆனால் நம்ம முஷ்டியை உயர்த்தலாம் வீர முழக்கம் விடலாம் எல்லாம் செய்யலாம் பாய்சம் சும்மா இருக்குமா ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்கிறது யாரு ஜனநாயகத்தை நம்பிக்கை உள்ள கட்சியா ஜனநாயகத்தை நம்பிக்கையுடைய கட்சி அல்ல சர்வதிகாரத்தில் நம்பிக்கையுடைய கட்சி பாசிசத்தில் நம்பிக்கையுடைய கட்சி பாசிசம் வெற்றி பெற வேண்டும் என விரும்புகிற கட்சி தான் சொல்வதை ஏற்க வேண்டும் ஏற்கவில்லை என்றால் உயிரோடு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற கொள்கையாக கொண்ட கட்சி சொல்லுகிறது இல்லை கொள்கையாக கொண்ட கட்சி அந்த கட்சி ஏற்கனவே நாலு பேர் செத்து இருக்கிறாங்களே சுட்டு கொண்டிருக்கிறாங்களே மாற்றைய கருத்து சொன்னவர்களே எல்லாம் பல பேரை கொண்டிருக்கிறாங்களே அப்படி பாசிக்கின் மீது நம்பிக்கை உள்ள கட்சி இந்த தியாகியுடைய நினைவு நாள் சொல்லுகிறேன் பாசிசம் ஒருபோதும் வெற்றி பெறாது கடைசி யுத்தம் என்பது பாசிச திருக்கம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமான யுத்தமாகத்தான் நிறைவேற்றி நடைபெறும் அந்த யுத்தம் தவிர்க்கப்பட முடியாத யுத்தம் அந்த யுத்தத்தில் நம்மை பலர் பலர் அல்ல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் மடிய நேரிடமா நிச்சயமாக மடிய நேரிடும் ரத்தம் சிந்த நேரிடமா நிச்சயமாக ரத்தம் சிந்துவோம் லட்சக்கணக்கில் சிறை செல்வோமா லட்சக்கணக்கில் சிறை செல்வோம் ஆனாலும் வெற்றி நாம் தான் வெற்றி பெறுவோம் பாசிசம் தன்னைத்தானே கடைசியாக அழித்துக் கொள்ளும் நாம் அளிக்க வேண்டியதில்லை தன்னைத்தானே அதை அழித்துக் கொள்ளும் இந்த உலகமே தனது கைக்குள் வர வேண்டும் தனது குடையின்கள் வர வேண்டும் 
என்றுதான் ஹிட்லர் விரும்பினான் அதற்காகத்தான் போரை தொடங்கினான் அதனால் தான் இரண்டாம் உலக போர் ஒடித்தது லட்சக்கணக்கான மாண்டு போனார்கள் மாண்டு போனவர்கள் அத்தனை பேரும் கம்யூனிஸ்டுகள் செங்கொடி இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் தியாகம் செய்துதான் அந்த பாயத்தில் வெற்றி பெற்றோம் கடைசியாக முடிவென்ன முடிவு என்னானது அவனோடு உடன் இருக்கிற கோயபல்ஸ் ஹிட்டரோடு உடன் இருந்த கோயபல்ஸை கடைசியாக அழித்து இது எனது உத்தரவு என்ன அவன் தானே தலைவர் அவர் தானே கேப்டன் என் உத்தரவை நீ நிறைவேற்ற வேண்டாம் ஒவ்வொரு உத்தரவை பாருங்க தான் அழகாக பெற்றெடுத்த குழந்தைகளை தன் கண் முன்னாலேயே தனது மனைவியின் முன்னாலேயே விசவூசி போட்டு குழந்தைகளை கொண்டு குவித்தார் தான் நேசித்த காதலித்த மனைவியை சுட்டு கொன்றார் கடைசியாக கோயபுல் சொன்னா என்னை நானே சுட்டு கொண்டு நான் சாவேன் நான் செத்த பிறகு என்னை கடத்தி பெட்ரோலை ஊற்றி எரித்து சாம்பலாக்கி அந்த சாம்பல் கூட எதிரிக்கு சென்று விடாமல் தண்ணீரை ஊற்றி கரைத்து விட வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டு விட்டு தன்னை தானே சுட்டு கொன்று இறந்து போனார் அவன் சொன்னபடியே கோயபுக்கு எரித்து தண்ணீர் சாம்பலாக்கி கரைச்சிட்டு அது வேற அவனும் செத்து போனான் அந்த மாதிரி நிலவரம் மோடிக்கு வந்துடக்கூடாது பாசத்து கடைசியாக கிடைக்கிற பதில் இதுதான் கடைசியாக பாசம் இப்படித்தான் முடியும் வேறு மாதிரி முடியாது மோடி நினைக்கிற மாதிரி என்ன பொய்ய வேண்டுமான்னு சொல்லி அமித்ஷா வைத்து கொண்டு இந்த நாட்டை தொடர்ந்து ஆண்டு விடலாம் ஒரே நாடு ஒரே கட்சி ஒரே மொழி ஒரே தலைவர் ஒரே கட்சி என்று ஆக்கி விடலாம் என்கிற அந்த கனவு ஒருபோது வெற்றி பெறாது ஆக சின்னையம் பாலியும் தியாகியின் பெயரால் நாடு முழுவதும் இருக்கிற தியாகியின் பெயரால் நாம் இன்றைக்கு சபதம் இருப்பது பாசியத்தை அனுமதிக்க மாட்டோம் பாசியத்தோடு யார் சேர்ந்தாலும் அவர்களையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் மோடியோடு பாடி சேரலாம் அல்லது பாடியோடு மோடி சேரலாம் ரெண்டு மோடி பாடி ரெண்டையும் வீட்டுகிற ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தமிழ்நாட்டில் நடக்க இருக்கிற அந்த பேரவை தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ஒன்றுபட்டு ஒன்றுபட்டு வருகிற ஜனநாயக சக்திகளையும் இணைத்து அந்த மகத்தான சாதனையை சபதம் இருக்கிற நாளாக என மேற்கொள்வோம் என கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்